Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. L'objectif du jour aujourd'hui, ça va être de changer de canapé parce que vous avez vu comme il fait ridicule celui-ci dans cet espace-là. Il y a à peu près 4 mètres de longueur, j'avais calculé. Donc on va à Ikea, on va chercher un nouveau canapé. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer le canapé qu'on a choisi pour la chambre d'amis. C'est celui-ci, il est super, c'est un canapé lit qui existe en plusieurs coloris. Mais aujourd'hui, on va acheter cette fois-ci notre canapé et la couleur que nous avons choisie, c'est en vert parce que c'est celui-ci que vous voyez en image. Euh, il existe en beige, euh, côtelé comme le vert, ça s'appelle le Jadepo, ou alors il existe aussi en gris. Mais dans ces trois coloris, nous on a vraiment craqué pour le vert. Stock là, la vache. Est-ce que ça va rentrer dans le van et dans ma voiture Et il y en a encore un en plus, un gros, au moins tout ça encore, qu'on a laissé là-bas. Bon bah voilà, il y en a une partie qui est là, une partie dans le couloir. On va bientôt dire au revoir à ce canapé qui nous aura bien dépanné. Mais il est ridicule par rapport à, à l'espace. Donc voilà, on va s'occuper de ça ce soir. Hey, do you remember 20 something years ago? Those cold nights in December and the sound of the falling snow. The fireplace warming us, the VHS movie bus. Old broke down touring bus and not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back rewind, I wouldn't think twice. Donc voilà, on a passé notre soirée, Anthony et moi, à monter les canapés. Donc on a fait une méridienne et un module, puisqu'on n'a pas pu récupérer la dernière méridienne. Euh, ça nous a pris à peu près une heure et demie, mais honnêtement, c'est vraiment facile à faire. Je vous promets, moi qui ne suis pas du tout une bricoleuse, j'aime pas monter les meubles, c'est vraiment pas mon domaine, moi j'aime bien juste décorer. <rire> Je vous promets, c'est très facile à faire si vous aussi ce canapé vous intéresse. Demain, dimanche matin, il est temps pour nous maintenant d'installer le nouveau canapé à sa place et d'enlever l'ancien. Alors, j'étais vraiment toute contente d'installer le nouveau canapé. Malheureusement, il manquait un bout de canapé euh, puisqu'on n'a pas pu le prendre dans le van ni dans la voiture. Ça ne rentrait pas. Il manquait une méridienne. Mais c'est pas grave, nous retournerons demain soir la récupérer chez Ikea. Et j'étais tellement contente, vous voyez, en image, de voir, d'avoir ce nouveau canapé. Alors, je vous cache pas que j'ai longuement hésité avec le beige, mais Anthony n'aimait pas. Il trouvait qu'il était trop fade et euh, ça manquait un petit peu de peps. Et c'est vrai que ce, cette couleur verte est vraiment très jolie. J'avais peur que ça soit un petit peu sombre dans la pièce, mais en fait, ça fait vraiment le job. J'aime trop, honnêtement, en plus avec les rangements, c'est vraiment super pour nous. On manque de rangements dans l'appartement, donc c'est vraiment ingénieux. Il est hyper confortable et le fait qu'il ait comme ça plusieurs modules, ça permet vraiment de pouvoir le personnaliser et de le mettre à souhait dans la pièce. L'avantage d'avoir deux méridiennes, ça permet aussi bah, de pouvoir disposer euh, la, les deux méridiennes comme on le souhaite. Vous voyez, là, on l'a fait en mode canapé, mais on aurait pu mettre la méridienne dans l'autre sens. Donc voilà, moi j'aime ces canapés modulables et canapés euh, déhoussables aussi, plus qu'il l'est. Donc j'en suis vraiment très contente. Je sais que c'est pas une couleur qui plaît à tout le monde, mais dites-moi en commentaire si vous aimez ce vert-là ou si vous préférez en beige ou en gris. Mais voilà, moi en tout cas je suis très contente, il ne manque plus que la méridienne à disposer dans le coin. Donc euh, vivement demain Ça y est, on a récupéré la méridienne. Je vous fais un avant, après Bon ben voilà, le canapé est installé, je suis tellement contente, mais tellement contente, je trouve ça magnifique, regardez avec le reflet du soleil comme ça dessus, c'est trop trop beau. Vous me direz en commentaire si vous aimez cette couleur ou si j'aurais mieux fait de prendre en beige. J'espère que je vais réussir à accorder avec euh, 
la couleur de... Enfin, là, on ne se rend pas bien compte en image. Je vais essayer de vous trouver la, la bonne couleur. C'est beaucoup plus foncé que ce qu'on voit. Mais euh, je vais essayer de vous trouver ça. Euh, essayer de, de réajuster en fonction, de trouver un, un angle. Vous me direz si vous aimez cette couleur-là. Ou si j'aurais mieux fait de prendre l'autre couleur. Voilà, là vous avez la bonne luminosité qu'il y a pour de vrai, on va dire, sur le sapin. C'est pas forcément facile de trouver la bonne couleur en image, mais là c'est bon, c'est bon résultat. Donc là, le résultat finitif, il n'y est pas encore, puisqu'on va rajouter des tableaux, peut-être un fauteuil. Et là, dans le coin, je pensais mettre une petite console, un petit guéridon, vous savez, afin de poser une petite lampe d'ambiance ou alors une petite tasse de thé. Nouvelle journée, aujourd'hui on va s'attaquer au changement de meuble télé. On va prendre quelque chose de plus intemporel qui va avec la table basse et le reste du mobilier, l'histoire d'avoir quelque chose de cohérent dans le style. Alors c'est un meuble à la base qui est mural, mais le problème du mur c'est qu'il est en placo, donc ça ne va pas vraiment tenir. Donc on a décidé de rajouter des pieds pour plus de sécurité. Donc on en a commandé euh, du coup sur Amazon qui devrait arriver d'ici deux jours. Donc là ce soir on monte déjà le meuble pour voir déjà un petit aperçu. Voilà, je vous remontre le lendemain, à la lumière, c'est quand même beaucoup mieux. Et vous avez vu la cohérence qu'il y a avec ce bois, avec celui de la table basse, ça fera un parfait match. Nous avons reçu les pieds, il est temps maintenant de les installer. Nous les avons choisis couleur un peu chrome, un petit peu doré. Je trouve qu'au niveau de la cohérence avec le bois, ça se marie plutôt bien. J'ai fait le choix de ne pas prendre du noir parce que je me dis le noir, ça va rappeler un petit peu le côté industriel que je ne veux absolument pas donner à cet appartement au niveau du style. Et puis le chrome rappelle un petit côté un petit peu plus doux, je trouve, dans l'ambiance. Allez, nouvelle journée encore. Ça y est, cette fois-ci, on va s'attaquer enfin au mur vert. Vous vous souvenez, je vous avais montré le coloris de la marque Luberon. Donc ça y est, Anthony a fait la première couche. Alors je n'ai pas pu vous la filmer parce qu'en fait, eh bien, j'étais pas là. Tout simplement, j'avais un rendez-vous. Mais voilà le résultat final. Alors Anthony était dans un élan de motivation ce week-end-là et euh, il s'est attaqué à ce mur ici parce que vous savez, il y avait des chauffages avant et ils avaient seulement rebouché une fois qu'on avait repeint tout le reste de la pièce. Donc il était temps pour nous de poncer et de repeindre. Et ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que dans sa motivation, encore une fois, il a commencé à repeindre aussi la cuisine, mais ça vous le verrez lors d'une autre vidéo. Allez, je vous montre le résultat du coup une fois où on a mis le meuble en place et le lendemain avec le résultat définitif au grand jour. Alors finalement, j'ai fait cette vidéo le lendemain de la soirée d'Halloween puisque pour la Toussaint, c'est le moment où j'aime bien enlever un petit peu toutes les décorations, etc. Donc euh, voilà, au moins je vous montre un aperçu sans décoration en attendant de redécorer à nouveau. J'espère qu'en tout cas, euh, le résultat final vous plaît. Pour ce qui en est du côté euh, salle à manger, bah, c'est pas encore fait, puisque vous le savez, c'est une table console qui ira du coup dans la partie entrée. Donc tant que je n'ai pas trouvé, pour le moment, on garde cette table. Alors j'aime vraiment beaucoup le vert. La journée ne me rend pas du tout pareil, un peu kaki. Et euh, le soir, plutôt vert sapin. Regardez, j'ai mis mon bouquet de fleurs, comme ça ressort, c'est magnifique. Personnellement, J'adore, vous me direz ce que vous en pensez aussi et ce que vous pensez aussi de ce meuble. J'aime beaucoup, même avec les petits pieds, il fait son effet. Alors ici pour le moment on a toujours notre ancien canapé, donc il faut qu'on s'en débarrasse. Et j'ai déjà ma petite idée de qu'est-ce que je vais mettre à la place de mon canapé. Le buffet aussi, euh, j'aimerais bien changer. Et puis là vous le savez, je vais créer une entrée prochainement. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao